Draj Prietin, uh, one of the Minatsa Tuturo, so in contact with the Ambassador of Mari Britannia in Romania. In the end of the mandate, we visited the three years, and we visited the Taram Deosipit from us. We in Thailand, we put the Anilo of the Mieno Sute Opzech, Kaelev, in the Tourneo in Europa. Zech an mai terziu eram deja diplomat, si am venit cu delegatie prin pe subiecte distinse si tehnologie. In cun deceniu mai terziu am facut o vizita legata de deschiderea ambasadei britanice din Republica Moldova. A fost o mare chance pentru a observa progresele extraordinare facute de România cu fiecare decada. Vara aceasta mi-am petrecuto la Iași, unde am aprofundat limba română, am simțit de minune în încercarea de a afla mai multe despre zestrea culturală și istorică din Moldova și, în general, din România. Iar astăzi celebram relația apropiată dintre țările noastre, precum și parteneriatul strategic bilateral relansat în 2011 pe două componente cheie de securitate și prosperitate. În domeniul securitate, în domeniul securității, avem foarte mult activități uh, bilaterale, de la cooperarea militară din Afganistan, la cea judiciară și poliținiască. Împreună vrem să ne asigurăm de respectarea legilor și să garantăm securitatea cetățenilor noștri. Și pentru ca la summitul NATO din țara Galilor s-a luat decizii foarte importante pentru România și eu salut angajamentul de demonstrat de țara dumneavoastră ca membru al alianței. Summitul a încheiat practic o săptămână foarte plină, o săptămână în care ministrul britanic de externe, Philip Hammond, și cel român, domnul Titus Colazian a avut o întrevedere foarte reușită la Londra, chiar cu o zi înainte de reuniunea la nivel înalt de țara Galilor. În domeniul prosperității al relațiilor comerciale, sunt impresionat de nivelul record atins de schimburile comerciale bilaterale anul trecut, 3,3 miliarde de euro. Mai mult, cifrele din primul semestru al acestui an arată, de asemenea, o creștere susținută. Guvernul britanic are un program ambițios de sprijin pentru activitățile comerciale din România, inclusiv prin colaborarea cu Camera de Comerț Română-Britanică și cu alți partener, partener local. Ne propunem să vedem rezultate noi legate de reforme în justiție și lupta anticorupție. Aceste reforme au un efect direct asupra, asupra eforturilor noastre de a promova oportunitățile de business din România către investitori britanici. De exemplu, în noiembrie vom gazdui la Londra un summit de business dedicat României și altor țări din regiune, în parteneriat cu cei mai mari organizații de lobby de business din Marea Britanie, CBI. La începutul anului viitor vom organiza o mega misiune de business la București și Sofia. Securitatea energetică este un alt aspect de interes comun, lucru confirmat de vizită de anul trecut a ministrului britanic al energiei Edward Davy. Ia vinerea aceasta îl așteptam la București pe Sir David King, reprezentant special al Ministerului de Externe Britanic pe probleme de schimbar climatice. Sunteți bineveniți în parcul Herastral, vineri, vineri după amiază de la ora 16, pentru a afla mai multe despre amprente voastre de carbon și despre schimbarele climatice toate pe fundalul muzicii rock a formației Voltage. Relația noastră în interiorul, interiorul Uniunii Europene este alt subiect extrem de important. Atât România cât și Marea Britanie au salutat beneficiile apartenenței la UE cum ar fi piața unică. Mai mult, 
privind inspre vitor, vom collabora cu Romania pentru a spori competitivitatea și securitatea Uniunii Europene, de exemplu, prin promovarea piețe digitale unice sau securității energetice. Așa cum a spus premierul David Cameron, noi ne dorim o uniune cu instituții reformate și vizionare. Cele mai importante relații rămân însă cele dintre oameni. Așa cum consemnează tratatul de la Lisabona, românii sunt liberi să muncească, să circule și să studieze oriunde în UE, iar românii sunt bineveniți în Marea Britanie. De la miile de tine care au ales să studieze la universități din regatul unuit, la personalul medical românesc care desevește NHS, sistemul nostru public de sanitate, vorbim de un parteneriat între prieteni. Mă bucur că mi a ajuns la orechi povești extraordinare de succes ale românilor din Marea Britanie, de la tânărul antreprenor în industria de IT, Emil Gal, la Alina Cojucaru, o balerină de excepție. Viața culturală este de asemenea vitală pentru apropierea dintre oameni. Cei 75 de ani sărbătoriți de British Council România anul trecut demonstrează ca de la perioada interbelică și pina în prezent, spiritul artistic și setea de cultură au rămas nischimbate, indiferent de turburarele istoriei. Am fost încântat să particip sâmbătă la spectacol, spectacolul Hamlet cel Orb, susținut de The Artists Touring Company, a trupă britanică de teatru venit în România la invitația British Council. Ei au deschis secțiunea internațională festivalului de teatru independent Under Cloud. În egală măsură, sunt încântat de felul în care mulți britanici au schimbat câte ceva din viață din România, fie că vorbim de business sau de sectorul non-profit. M-am întâlnit deja cu câțiva dintre acești Great Britons sau mai bine zis britanici de seama. Printre ei, Graham Perils, fondatorul Hospice of Hope în România, alături de care voi participa la inaugurarea unui noi centru de îngrijire paliative în București la finalul lunii. La fel, Stan Platt, care lucrează cu persoanele nevăzătoare, a venit la întâlnirea cu mine, însoțit de simpaticul Max, un, unul din caini ghiz care îl, îi ajută pe cei nevăzători. Duminica trecută am aniversat 15 ani de existență a Centrului de Asistență Sfântul Gabriel, alături de un grup de copii minunați care sunt asistați de fara. Aceasta este una din, din primele organizații non-profit britanice care au venit aici după Revoluție. Și la Iași m-am întâlnit cu astfel de conațional oameni îndragostiți de țară voastră și știu că ei sunt de fapt răspândiți în multe locuri din România. Dar cel mai cunoscut prieten britanic al României este chiar sua alteță Prințul Charles, care pe lângă vizitele aproape anuale susține multe proiecte de dezvoltare durabilă în mediul rural și face o promovare superbă a țarii voastre. În ceea ce mă privește, cred că este important ca în secolul XXI ambasadorii să fie cât mai deschiși față de publicul larg. Vă invit de altfel să vedeți ce postez eu pe Twitter la Arond Paul Brummel și să puneți întrebări de baraj la sesiune live pe care o voi gazdui pe Twitter pe 30 septembrie. Până atunci, mă voi pune la punct cu lecturile recomandate cu ocazia zilei limbii române de prieten, prietenii ambasade de pe Facebook. Am o listă lungă de citit de la Caragiale la Eminescu. Nu este nicio coincidență faptul că am insistat în mesajul meu asupra legăturilor interpersonale. Oamenii sunt cei care, de fapt, fac ca relația dintre Marea Britanie și România să fie una caldă, să fie un adevărat parteneriat între prieteni. Vă mulțumesc! 
După cum știți, a existat o mare dezbatere înaintea, înaintea ridicării tuturor restricțiilor pe piața muncii în Marea Britanie, în ceea ce privește muncitorii români și bulgari. Acum, la aproape 9 luni după ce românii n-au dat atâta năval acum, credeți că aduc beneficii economiei din Marea Britanie muncitorii români care vin acolo și care nu sunt numai instalatori, ca să nu... <laughs> ne gândim la instalatorul polonez. Sunt și doctor, sunt și profesor, sunt oameni cu o calitate intelectuală destul de bună. Da, mulțumesc. Uh, Guvernul britanic sprijin uh, crearea uh, piață unice în Europa și piață unice înseamnă și piață unice în ceea ce privește forță de muncă. Uh, cum am spus, români sunt uh, liber să studieze și să muncească în Marea Britanie și, și sunt bineveniți um, uh, în an, an, urma, uh, în an, anul trecut, uh, martie până martie 2014, uh, au ajuns uh, 28.000 de persoane de la România și Bulgaria. Uh, cum a spus uh, primul ministru Cameron, uh, uh, the record is in ceea ce privește uh, imigranți din România și Bulgaria, the record is that those who've come generally work hard, pay their taxes and are valued by their employers. Uh, mai mult care au venit la Mare, în Marea Britanie, uh, muncească foarte bun, plateasca impozite sunt, și sunt uh, muncitorii evaluat uh, foarte bun în ceea ce privește angajator. Uh, deci este, este o poziție foarte, cred că este o poziție foarte pozitivă și sunt, sunt bineveniți. Excelență, întotdeauna uh, ambasadorul Marii Britanii a fost un uh, atent și critic observator al uh, vieții din România, vieții politice, economice și uh, sociale și uh, v-aș întreba care este evaluarea dumneavoastră a, uh, referitor la perioada politică pe care o trăim și ce așteptări pentru uh, consolidarea și continuarea bunului parteneriat româno-britanic aveți uh, după alegerile care vor avea loc în această toamnă în România. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Știu că am venit într-o perioadă foarte interesantă în ceea ce privește politica. Uh, diplomați străini sunt uh, neutral în ceea ce privește uh, politica și uh, cunoaștem uh, ambasada, cunoaște to toți candidați și sunt uh, gata să să lucram cu candidatul care câștig în, în, în noiembrie, sunt sigur că uh, o să menține o, o relație foarte bună între România și, uh, și Marea Britanie, uh, indiferent de rezultat al alegerile. Uh, bineînțeles, sunt mândru că guvernul britanic a a sprijinit aderarea România în Uniunea Europene și continuăm să sprijinim uh, procese uh, ca de, cum ar fi uh, lupta împotriva corupție. Uh, sunt mândru că am sprijinit uh, luc lucra, de exemplu, de DNA și ANI, organizații care fac un Uh, ceva foarte important aici în, în România și uh, acest uh, sprijin vor, vor continua. Este de acord guvernul, guvernul Marii Britanii să dizloce trupe și armament într-o nouă bază militară NATO din România? Ca, ca britanic uh, sunt mândru că sumitul NATO a, a, a fost la, la noi în Marea Britanie, în țara Galilor, a, în a, săptămână trecută și cred că a fost un summit foarte, foarte important. A fost un summit într-o perioadă a, foarte important pentru alianța și um, cred că rezultate summitului au fost a, foarte pozitive. Um, 
de exemplu, uh, Alianța NATO a acordat uh, un sistem de, de răspuns mai, mai repede în, în ceea ce privește, pentru că traim în, într-o situație în, în care sunt foarte mult crize, crize, vedem situația între Rusia și, și Ucraina, vedem situația în uh, mijlocul Orient. În uh, acest sens, cred că summit a sublini subliniat uh, niște aspecte foarte pozitive, uh, de exemplu, importanța strategică de Maria Neagră și um, uh, Aliați au fost fericit uh, de propunere României în ceea ce privește o, 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 o bază, bază aici și ne vedem, ne, vedem, ne vedem detalii, dar pot să asigur că cooperarea militară între um, România și, și Marea Britanie este foarte, foarte strâns. De exemplu, o să fie un uh, training, training con, con, conjunt în octombrie aici, în, în, în România, între, între țarele noastre. În urmă cu ceva vreme, premierul Marii Britanii spunea că există o posibilitate, un risc ca Federația Rusă să încerce în perioada următoare o, o destabilizare a țărilor din regiune, inclusiv a României. Este ceva ce România ar putea face și poate Marea Britanie, chiar ca aliat NATO al României, pentru a preîntâmpina o astfel de posibilitate? Sau pentru a răspunde la ea? Bineînțeles, niște acțiuni de către guvernul uh, Rusia au fost uh, și sunt îngrijorator și Marea Britanie, împreună cu România, de exemplu, consideră ca anexarea de către Rusia, uh, crimei au fost uh, un, un act uh, nelegal uh, și uh, noi insistăm pe integritatea teritorială de Ucraina și de, de, de Republica Moldova. Um, eu cred că cooperarea între România și Marea Britanie rămâne foarte, foarte bun și foarte strâns în, în această provință. De exemplu, noi împreună cu alți uh, țari membri ale Uniunii Europene uh, ne-au acordat uh, mai mult sancții, uh, sancțiune împotriva uh, Rusia, dar uh, am considerat și că aceste sancțiuni nou nu o să fie aplicat pentru niște zi, pentru că noi vrem să um, considerăm uh, încetarea de foc uh, care a fost acordat uh, uh, vină și vrem să, să ne vedem dacă este, este un încetare de, de foc adevărat care și respectă teritorial integritarea integritatea teritorială din Ucraina. Excelență, cum văd cancelarile străine și mă refer mai ales la ambasada Marii Britanii, ultimul scandal de pe scena politică din România, cel legat de suspendarea președintelui Traian Băsescu? Cred că este un um, este o decizie pentru um, Parlament și, și, și popor uh, România și cred că um, uh, Am, ambasador străin fiind neutral, nu pot să, să comentez um, în, în, în acest uh, tip de, de politică internă. Cred că a fost un, un actor român care a spus că acest tic eu, eu tac și, și în, 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 în niște ocazii trebuie să, trebuie să fac aceasta. Legat de Rusia, Uniunea Europeană a anunțat ieri un nou set de sancțiuni care nu vor fi aplicate dacă armistițiul încheiat săptămâna trecută va rezista. Vreau să vă întreb dacă credeți că în cele din urmă aceste sancțiuni vor fi aplicate și dacă ele vor fi aplicate, ce efecte vor avea asupra relațiilor dintre țările Uniunii Europene și Rusia? Da, mulțumesc. Cum, cum am spus, trebuie să vedem dacă încetarea de, de, de foc reușește și, bineînțeles, dorim să răspuns este, este da. Am, am, 
citit astas um, uh, report in Unio, uh, Nazioni Unite, carias busca potes vica tremi de persuane au deja morit in, in Ukraine, este tremi uh, de persuane prea, prea mult, dech. Uh, dorim ca encetaria de foc este ceva, uh, ceva re reușită. Uh, cred că dacă acest, acești sancțiuni care au fost acordate de către toți uh, 28 membri al Uniunii Europene, dacă trebuie să fie aplicat, sunt sancțiuni reale și deja vedem efecturile uh, sancțiunilor uh, din, din partea Uniunii Europene, de exemplu, um, în ceea ce privește bursa, bursa de, de Rusia. Deci, uh, sancțiune sunt și sancțiune au, au, un, au un efect. Ați invocat în discursul dumneavoastră, iată, multe contacte la toate nivelurile între România și Marea Britanie. Întrebarea este când îl așteptăm pe premierul David Cameron la București? Da? Pentru mine o să, o să, o să fie ceva, ceva fo, 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 foarte bun, dar știu că uh, el are un program foarte, foarte plin, da, deci nu, nu, pot, nu pot să promit, dar dacă este posibil, ar, 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 ar fi foarte bun și, și pentru mine. Peste câteva zile va avea loc un referendum în ceea ce privește uh, independența Scoției. Dacă puteți să uh, ne spuneți, uh, în cazul în care uh, scoțienii vă spune da, uh, cum vedeți această situație, cum vedeți situația Scoției pe viitor și dacă uh, credeți că uh, se va crea un precedent pentru alte zone din Europa? Da, mulțumesc. Um, cum, cum ați spus, suntem în, într-un perioadă de campanie electoral, deci Uh, pentru aceasta nu pot să, să comentez uh, mai în detaliu uh, din ceea ce privește uh, referendum la, la Scoția, dar punct de vedere al guvern, guvernul Marei Britanie este că suntem mai bine împreună. Excelență, știu că întotdeauna atunci când vine un nou ambasador, uh, mediul, oamenii de afaceri britanici au o întâlnire, uh, sau poate mai multe, și își exprimă evaluarea asupra mediului de business din România și problemele pe care le întâlnesc și de ce ar avea nevoie pentru o stimulare a afacerilor. Ați putea să ne spuneți dacă a existat o astfel de întâlnire și care a fost feedback-ul referitor la mediul de afaceri din România pe care vi l-au dat oamenii de afaceri britanici. Mulțumesc! Da, bineînțeles, mulțumesc! Um... Nivelul schimburilor comerciale în anul trecut a fost, cum am spus, 3,3 miliarde de, de euro. Este un nivel record și, deci, înseamnă că relațiilor comerciale merg într-un direcție foarte, foarte bun. Dar um, balanța este în favoare României. Um, România a exportat în anul trecut aproape 2 miliarde de euro, um, valoare de 2 miliarde de euro în Marea Britanie și femele britanice au exportat în România aproape 1,25 miliarde de euro. Deci, un, pentru mine, uh, o muncă foarte, foarte importantă este de atrare mai mult uh, ferme britanice în România și mai mult investiții britanice în, în România. Uh, cifrele nu sunt, nu sunt uh, rău, situația este, este ok, dar poate să fie, poate să fie mai, mai bine. Eu cred că, într-un sens, cel mai mare problemă este că um, piața România este uh, prea puțin cunoscut în Marea Britanie. Uh, sunt foarte mult avantaj uh, în ceea ce privește România. Este forță de muncă în alt calificată, bună vorbitoare de, de limba engleză, este o plasare geografică foarte, foarte bună, aproape piațele din, din Est și România are unul dintre cel mai bune rațe de, rațe de creștere al PIB-ului în, în Uniunea Europeană. Deci, situația este, 
este positiva și cred că Marea Britanie trebuie să fie mai bine cunoscut și de aceea am semnat un acord nou cu Camera de Comerț Romano-Britanice în care Guvernul Britanic o să sprijin acest Camera de, de Comerț să atrage mai mult uh, ferme mici, uh, mai ales mici și mediu în, în, în România. Și sunt uh, niște, uh, când, uh, când am, am întâlnit cu investorii britanici, uh, sunt foarte fericit în România, toți mi-au spus că este o țară foarte, foarte bună, foarte prietenoasă, forță de muncă foarte bună. Este niște, niște probleme pentru, pentru lor, de exemplu, um, legislația care este uneori nu foarte, nu foarte clar, uh, foarte mult um, ordonanță de, de urgență, de exemplu, și um, uh, au spus că o să fie mai bine pentru lor să, să, să aibă o, o situație mai, mai stabilă în ceea ce privește legislație și, și regulile de, 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 de business. Da? Da, cred că nu, în general situația este bună și, și este o, ce foarte important pentru, pentru mine să dezvolt mai, mai mult uh, relațiile economice și, și de business. Camera de Comerț a Statelor Unite și oficialii Statelor Unite au criticat ieri folosirea ordonanțelor de urgență în mod repetat. Au spus că sperii investitorii. Sunteți de aceeași părere? Ați pomenit și dumneavoastră acest lucru? Eu cred că Bineînțeles, este o decizie pentru guvernul um, României um, și conform Constituției de, de România, dar cred că dacă ceva este o um, ordinanță de urgență, implică că trebuie să folosit numai în situația de urgență. Spuneați că România trebuie să fie mai bine cunoscută, pentru că e o problemă aceasta. Ce faceți pentru ca România să fie mai bine cunoscută în Marea Britanie, unde britanicii văd în presă numai lucruri negative despre noi? Da, am, Și nici măcar nu vor să rectifice de cele mai multe ori. Da, cred că am, am discutat discutat aceasta cu um, domnul um, Ion Ginga, ambasador al, al României în Marei Britanie și o, o să lucrăm în, în, împreună uh, în ceea ce privește a, a, acest, acest problemă. Uh, și um, da, i, România nu a primit uh, o presă în ceea ce privește presa britanică, care este, bineînțeles, o presă independentă uh, și imagine România nu a fost întot, întotdeauna foarte, foarte bună și, și uneori uh, articole din presă au confundat, de exemplu, români și, și, și rom, au, au confundat aspecte, aspecte diferite. Eu cred că pentru rezolvarea acestui acest problemă cel mai bun ambasador pentru România trebuie să fie uh, român, român care lucrează în Marea Britanie. De exemplu, am, am întâlnit uh, când am fost la, la Londra înainte de, de a ajunge uh, aici, am, am întâlnit cu o organizație de studenți români uh, în Marea Britanie, se, se numește RONUS. Uh, și acest student sunt um, toți la universități foarte bune din Marea Britanie, studenți foarte deștept cu planurile concrete de, de, de viață, deci uh, sunt ambasador foarte bun pentru, pentru țara, țara voastră și, și cred că uh, da, este lucru um, prin uh, rezultate lucrarea și uh, de, de acest român care fac ceva foarte bun în Marea Britanie și ca imagine din România in, uh, la, la noi o să, o să fie ce, uh, întotdeauna mai, mai bine. Anul viitor Marea Britanie organizează totuși alegeri legislative. Ne-am temut 
de când a început această discuție legată de români, că vom fi folosiți în bătălia aceasta între politicieni în campania electorală, mai ales, evident, în ceea ce privește migrația. Credeți că, într-adevăr, sunt șanse ca reputația românilor să fie reabilitată sau vom plonja, de fapt, într-un scandal și mai mare de acum încolo? Pentru că am văzut, într-adevăr, declarații extrem... declarații scandaloase făcute de Nigel Farage, care... Mă rog, să spunem că ia românii în mod constant în, la țintă și de aceea, de aici și problemele noastre foarte mari. Da, mulț mulțumesc. Este clar că emigrarea o să fie o temă în alegerile următoare, în, în anul următoare în Marea Britanie, pentru că emigrarea este un, un subiect foarte important pentru mulți, uh, mulți brit britanici. Și uh, cum am spus și cum a spus uh, primul ministru nostru, uh, cel mai uh, major parte din români care um, vin în Marea Britanie sunt, uh, lucrează foarte, foarte bun și sunt, sunt uh, bineveniți. Uh, bineînțeles, uh, este o minoritate mic care uh, au legături cu criminalitatea și aceast, pentru aceasta este important și cooperarea uh, în ceea ce privește securitate între polițiști uh, noastre. Avem o cooperare foarte bun și sunt polițiști români care lucrează uh, la Londra, în Marea Britanie, care ajut uh, colegii lor britanici uh, împotriva criminalității organizată. Și uh, cred că un alt aspect important este că emigrarea în, într-un alt, altă țară este ceva foarte... În, 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 în viață este o decizie foarte importantă și trebuie să fie pregătit pentru această decizie. E, e, sunt mândru că Uniunea Europeană a creat o, o piață unică, este ceva foarte bună și foarte pozitivă și sprijinită de, de către guvern britanic, dar e, înseamnă că, că migrarea este foarte, foarte ușor, se poate cumpăra un bilet de avio avioane pentru Marea Britanie, nu, nu știu, 50 de euro, se fă foarte, ceva foarte ieftin. De obicei, imigranți care, care merg în, uh, din România în Marea Britanie sunt pregătiți, au planuri concrete, um, știu ce vor fac. Uh, întotdeauna nu, 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 nu e așa și uh, nu vor că uh, acest imigranți să aibă probleme la, la, la noi. Știu că sunteți neutru în ceea ce privește politica internă a României. Totuși, aș vrea să vă întreb vis-a-vis -vis de acuzațiile care au fost lansate de premierul României la adresa președintelui, și anume acuzațiile de comportament nazist. Cum vedeți dumneavoastră astfel de acuzații? Eu cred că nu Hitler a fost Hitler și um, nu din fortună nu văd um, în politica europeană de astăzi um, cineva care este, este Hitler. Um, și cred că Uniunea Europeană a făcut ceva foarte, foarte bun după, după a, doua, a doua război mondial uh, pentru asigurarea uh, pace și prietenie în, în Europa.